Hatua hiyo imebainika baada ya shirika la viwango Tanzania TBS kufanya msako kwenye maduka ya vifaa vya umeme Kariako na kukuta shehena mabomba ya vizuizi vya umeme venye viwango vya chini kabisa. Donald Manyama ni mkaguzi mwandamizi TBS amesema mabomba ya vizuizi vya itilafu ya umeme kwenye majanga yapo ya rangi nyeupe na nyeusi na kuongeza kuwa mabomba yenye rangi ya blue hayafai kutumika. Mabomba ambayo yanatumika kwa ajili ya um, uwekaji wa umeme katika nyumba. Bomba hizi ambazo tumezichambua tumez katika soko hili la Kariako maeneo ya mtawa na Rungombe na Gogo. Bomba hizi zina udhaifu uh, katika electrical resistance ambayo yani uzuizi wa pambana na umeme na pia zina tatizo la electrical strength sio imara TBS imewataka wazalishaji wote kuzalisha bidhaa zinazokizi vigezo ili kuwalinda walaji ni kwamba tunapenda viwanda viwepo lakini tunapokuwa tunahamasisha viwanda pia tunahamasisha ubora uzingatiwe kwa sababu utunapouza kitu ambacho ni dhaifu hasa kondi kitu cha hatari kwenye umeme kitasababisha nyumba ile ya yule mtu iungue na either pia ku poteza hata uhai wa watu watakao kuwa katika ile nyumba. Kwa upande wake afisa masoko kiwanda cha Kilimanjaro Kebo David Tarimu ameziomba mamlaka usike kuwasaidia wawekezaji wa ndani katika kubaini bidhaa bandia ambayo imekuwa ni changamoto kubwa kwao. Naomba mamlaka usika ziweze kutusaidia sisi wawekezaji wa ndani. Afrikebo imetii agizo la Mheshimiwa Rais la Tanzania ya viwanda lakini tunashindwa kuendelea kufanya vizuri kwenye uzalishaji. Afrika bo tuna mashine sita zinazoweza kuzalisha conduit pipe trunking. Lakini zinafanya kazi mashine mbili tu. Kutokana na nini? Na mzigo tu ambao umejaa kwenye store. Tunashindwa kupata soko bidhaa yetu kuingia sokoni kutokana na bidhaa fake zilizopo sokoni. Aidha ili kufanikisha mpango kuwa na nchi ya uchumi wakati kupitia viwanda ifikapo mwaka 2025 serikali imesema itaendelea kupambana kwa nguvu na bidhaa bandia kwa kuwa zinadumaza maendeleo ya viwanda na uwekezaji.